हाउ इज द मैप डिफरेंट फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ द सलम मैप सलम के संसार से कैसे अलग है कैसे भिन्न है तो इसका आंसर है द मैप ऑन द वॉल ऑफ द सलम स्कूल क्लास रूम सलम स्कूल क्लास रूम की दीवार पर जो मैप है शोज दर्शाता है ए सिविलाइज वर्ल्ड कैसा वर्ल्ड दिखाता है एक सिविलाइज वर्ल्ड दिखाता है एक सभ्य संसार दिखाता है विद इट्स प्रोस्पेरिटी किसके साथ इसमें इसकी प्रोस्पेरिटी है समृद्धता या खुशहाली नॉलेज ज्ञान है लव प्यार है एंड ऑल द गुड थिंग्स ऑफ लाइफ और जीवन की सभी अच्छी चीजें इसमें हैं बट द लाइफ ऑफ द स्लम चिल्ड्रन लेकिन जो स्लम चिल्ड्रन के बच्चों की जो लाइफ है उनका जो जीवन है जो गंदी बस्तियों में रहने वाले जो बच्चे हैं उनका जो जीवन है सफर्स फ्रॉम इग्नोरेंस वो किससे पीड़ित थे इग्नोरेंस से अज्ञानता से पॉवर्टी गरीबी से हंगर भूख से एंड सिकनेस और बीमारी से वो ग्रस्त है अगला क्वेश्चन है व्हाट मैसेज डज द पोइम कीपिंग क्वाइट गिवर्स कीपिंग क्वाइट कविता हमें कौन सा संदेश देती है या क्या संदेश देती है दिस पोइम इम्फेसाइज यह कविता जोर देती है किस पे जोर देती है इम्पोर्टेंस ऑफ कीपिंग क्वाइट इम्पोर्टेंस ऑफ कीपिंग क्वाइट शांत रहने के महत्व पर यह कविता जोर देती है एंड डूइंग नथिंग फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन और थोड़े समय के लिए या थोड़ी अवधि के लिए लघु अवधि के लिए कुछ न करने पर और चुप रहने के महत्व पर यह कविता जोर देती है डूइंग दिस ऐसा करके या यह करना विल गिव अस हमें देगा एन अपॉर्चुनिटी ऐसा अवसर देगा जब हम ये काम करेंगे चुप रहेंगे थिंक ओवर आवर एक्टिविटीज कि हम अपनी गतिविधियों पर एक बार सोचेंगे एंड करेक्ट देम और यदि वे सही नहीं है तो हम उन्हें सही करेंगे करेक्ट करेंगे द साइलेंस दस प्रोट इस प्रकार जो लाई गई साइलेंस है खामोशी है विल इंटरप्ट आवर सेडनेस वह हमारी सेडनेस में इंटरप्ट करेगी उसको बाधित करेगी खलल डालेगी वी आर सेड हम दुखी हैं बिकॉज क्योंकि वी नेवर अंडरस्टैंड आवर सेल्वेज क्योंकि हम खुद को नहीं समझते इसलिए हम दुखी हैं उसके बाद में बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे वट आर द डिफरेंट थिंग्स ऑफ ब्यूटी मैं इन द पॉइम अ थिंग ऑफ ब्यूटी अलग अलग चीजें यानी सुंदरता की अलग अलग चीजें क्या है जिनका जिक्र ए थिंग ऑफ ब्यूटी कविता में हुआ है बहुत ही सुंदर कविता है जॉन किड्स की तो जानते हैं इसका आंसर द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मैं इन द पॉइम बाई द पॉइट जॉन किड्स इस कविता में यानी जॉन किड्स की कविता में जो थिंग्स ऑफ ब्यूटी है जिनका जिक्र किया गया है वो है द सन सूर्य द मून सूरज ट्रीज पेड डेफोडिल्स नरगिश क्लियर स्ट्रीम्स जो साफ सुथरी जो स्ट्रीम्स है जल धाराएं हैं वो मस्क रोज है वो हो गए ग्रेंट ऑफ माइटी डेड एंड जो महिमा है वैभव है माइटी डेड जो माइटी डेड थे उनके एंड लवली टेल्स और जो टेल्स हैं वो उसके बाद में है वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग जो जवान जो पौधे हैं युवा पौधे जिन्हें हम समझ सकते हैं जो नए पौधे हैं जो अभी विकसित हो रहे हैं पूरी तरह से विकसित नहीं हुए हैं उनको स्प्रिंटिंग की तरह से डिस्क्राइब क्यों किया गया है तो इसका आंसर है द पोइटिस कवित्री वाज ड्राइविंग टू कोचिन फ्रॉम हर पेरेंट्स हाउस वो ड्राइविंग कर रही है और कहाँ को जा रही है कोचिन जा रही है कहाँ से अपने माता पिता के घर से हर मदर वाज सिटिंग बिसाइड हर और उनकी माँ उनके बगल में बैठी हुई है सी looked out at the trees वह 
बाहर पेड़ों की ओर देखती है अलोंग द रोड जो सड़क के किनारे यानी वह बाहर सड़क के किनारे के पेड़ों को देखती है शी फाउंड दैम रनिंग पास्ट दैम वह देखती है कि वे पीछे छूटते जा रहे हैं गाड़ी आगे जा रही है तो पेड़ पीछे जाते जा रहे हैं द पोइटेस इम्प्लाइज हीयर तो कवि यहाँ पे ये इम्प्लाई करती है कि जो यूथ है जो जवानी है या युवावस्था है पास इज वेरी क्विकली वो भी उन पेड़ों की तरह जल्दी ही क्या करती है पासिज होती है गुजर जाती है बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ वट डू यू थिंक इज द कलर ऑफ द शोर क्रीम यानी आप क्या सोचते हैं इस कलर के बारे में आपके विचार क्या है या वाई डू यू थिंक द पोइट हैज यूज द एक्सप्रेशन टू डिस्क्राइब द क्लास रूम वॉल्स यानी जो क्लास रूम की जो दीवारें हैं उनके लिए कवि ने जो वर्ड यूज किया है यहाँ पे शोर क्रीम तो उसके बारे में आप क्या सोचते हैं वो यहाँ पे क्यों डिस्क्राइब किया गया है कवि ने क्यों यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है उसका वर्णन किया है तो जानते हैं इसका आंसर आई थिंक द कलर ऑफ द शोर क्रीम इज डल येलो यानी जो ये शोर क्रीम जो कलर है मेरे विचार से ये डल येलो होता है यानी फीका येलो कलर जिसे हम शोर क्रीम कह सकते हैं द पॉइंट हैज यूज दिस एक्सप्रेशन कवि ने ये जो एक्सप्रेशन यूज किया है टू सजेस्ट ये सजेस्ट करने के लिए दैट द वॉल्स इज फेडेड जो दीवारें हैं वो काफी फेड हो चुकी हैं यानी उनका रंग उड़ गया है काफी फीका कलर है दे डोंट सीम टू हैव बीन डिस्टेम्पर्ड फॉर ईयर्स ऐसा लगता है कई सालों से उन्हें पे डिस्टेम्पर नहीं किया गया है कोई डिस्टेम्पर नहीं हुआ है उसके बाद में है हाउ टू डेनिजन एंड शी वेलरिक एड टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टाइगर्स एटीट्यूड तो हम कैसे समझ सकते हैं इसका आंसर देखिए फ्रॉम दीज वर्ड्स वी लर्न इन शब्दों से हम सीखते हैं दैट टाइगर्स आर द डेनिजेंस ऑफ द फॉरेस्ट डेनिजन का मतलब है निवासी है किन के फॉरेस्ट के जंगल के निवासी हैं दे आर नॉट ओनली ब्यूटीफुल न केवल वो ब्यूटीफुल है बल्कि फ्री स्वतंत्र भी हैं बोल्ड भी हैं निर्भीक भी हैं और काफी ग्रेसफुल भी हैं दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ मैन वह व्यक्तियों से आदमियों से भयभीत नहीं है डरे हुए नहीं है उसके बाद में अगला क्वेश्चन है वाई हैज द पोइटेस ब्रॉट इन द इमेज ऑफ द मेरी चिल्ड्रन स्पीलिंग आउट ऑफ देयर होम्स यानी कवित्री ये इमेज क्यों लेके आती है किन की मेरी चिल्ड्रन यानी जो प्रसन्न बच्चे हैं जो हंसी खुशी अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं दौड़ते हुए घरों से बाहर निकल रहे हैं प्रसन्न बच्चे तो ये इमेज कवित्री क्यों लेके आती है इसकी वजह है क्या है तो जानते हैं इसका आंसर दी पोइटे दैट हर मदर हैड ग्रोन वेरी ऑल्ड कवित्री ने देखा कि उनकी माँ बहुत ही बुढ़ी हो चुकी हैं एंड वी काफ़ी कमज़ोर भी हैं इट गेव हर पेन और यह उन्हें काफ़ी दुख देती है इन द साइट ऑफ हैप्पी चिल्ड्रन और जो प्रसन्न बच्चों का जो दृश्य है कमिंग आउट ऑफ देयर हाउस जो अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं गेव हर ग्रेट रिलीफ उन्हें काफ़ी राहत देता है दे वर इन शार्प कॉन्ट्रास्ट तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट है टू हर पेल एंड सिकली मदर उनकी एक तो निस्तेज और जो बीमार माँ है उससे काफ़ी कॉन्ट्रास्ट हो गया एकदम तो देखा जाए तो काफ़ी विरोधाभास यहाँ पे हैं इट वॉज अ गुड रिक्रिएशन फॉर हर तो यह उनके लिए एक रिक्रिएशन एक अच्छे रिक्रिएशन की तरह काम करता है उसके बाद में है वाट डज काउंटिंग अप टू ट्वेल्व एंड कीपिंग स्टिल हेल्प अस अचीव यानी यदि हम ट्वेल्व तक काउंटिंग करें तो और चुप रहें तो तो यह क्या अचीव करने में हमारी मदद करता है तो देखें 
इट हेल्प्स अस इन क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन यानी हम इससे क्या कर सकते हैं इंट्रोस्पेक्शन कर सकते हैं यानी अंदर ही अंदर इंट्रोस्पेक्शन करना जिसे हम मंथन करना भी कह सकते हैं चिंतन करना भी कह सकते हैं इंट्रोस्पेक्शन को वी विल बी एबल टू स्टॉप और यदि हम स्टॉप करने के एबल हुए या फिर पॉन्डर करना पॉन्डर करने का वही मतलब है थिंकिंग करना एंड रीडिटरमिन और रीडिटरमिन करना देखो डिटरमाइन करना मतलब दृढ़ निश्चय करना और रीडिटरमिन यानी वापस से दृढ़ निश्चय करना और फ्यूचर कोर्स हमारे जो फ्यूचर का जो कोर्स है ऑफ एक्शन कार्य का इन द बेस्ट सबसे शानदार तरीके से इंटरेस्ट ऑफ आवर सेल्वेज और वो क्या बढ़ाता है उसमें जो रुचि भी होती है अपने आप में एंड द एनवायरमेंट वी लिव इन और जिस माहौल में जिस पर्यावरण में हम रह रहे हैं उसके अंदर भी यानी हमें क्या करना है इंट्रोस्पेक्शन करना है यदि हम चुप रहेंगे शांति से रहेंगे तो ये बहुत जरूरी है रुकना और ये विचार करना अपने आप में अगला क्वेश्चन है द वॉल्स ऑफ द क्लास रूम आर डेकोरेटेड विद द पिक्चर्स ऑफ शेक्सपियर बिल्डिंग्स एंड डूम्स वर्ल्ड मैप्स एंड ब्यूटीफुल वैलीज हाउ डू दीज कॉन्ट्रास्ट विद द वर्ल्ड ऑफ द चिल्ड्रन यानी ये जो सारी चीजें हैं क्लास रूम की जो डेकोरेशन के काम में आ रही हैं वो कैसे कॉन्ट्रास्ट करती हैं उन बच्चों के संसार से तो देखिए दी चिल्ड्रन लिव इन ए लाइफ ऑफ इग्नोरेंस यानी ये बच्चे एक ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जिसमें क्या है इग्नोरेंस है अज्ञानता है डिप्रिवेशन है यानी अभाव है एंड निगलेक्ट और पूरी तरह से उपेक्षा है यानी ऐसा जीवन वो बच्चे जीते हैं दे लिव इन ए डर्टी हॉवेल्स गंदे घरों में गंदे जो जुग्गी झोपड़ियाँ होती हैं उनमें वो रहते हैं द फोगी स्लम स्लम को कहते हैं गंदी जुग्गी झोपड़ियाँ और हॉवेल्स भी उन्हीं के लिए वर्ड यूज हुआ है इज देर वर्ल्ड वही उनका संसार है जो पुराने फैशन का है जिसे हम फोगी कह सकते हैं गंदी जुग्गी झोपड़ियाँ पुराने फैशन की तो वो उनका संसार है द पिक्चर्स ऑन द क्लास रूम वॉल्स और जो तस्वीरें हैं क्लासरूम की दीवारें पर वो ये दिखाती हैं वर्ल्ड विच इज सिविलाइज एक संसार जो काफी सिविलाइज है काफी सभ्य है और काफी प्रोस्परस है यानी समृद्ध खुशहाल है और सुंदर है द सिटीजन ऑफ दिस वर्ल्ड और इस संसार के जो सिटीजन है नागरिक हैं एंजॉय ऑल द गुड थिंग्स ऑफ लाइफ जो जीवन की अच्छी चीज़ों का आनंद उठाते हैं तो उनसे वो बच्चे काफ़ी दूर हैं डू यू थिंक द पोइट एडवोकेट्स टोटल इन एक्टिविटी एंड डेथ क्या आप सोचते हैं कि जो पोइट है वो एडवोकेट करता है टोटल इन एक्टिविटी की संपूर्ण निष्क्रियता की और मृत्यु की तो इसका आंसर है नहीं नो द पोइट डज नॉट एडवोकेट टोटल इन एक्टिविटी नहीं कभी टोटल इन एक्टिविटी की एडवोकेट नहीं करता है एंड डेथ और ना ही डेथ की करता है ही मेक्स इट क्लियर वह इसे स्पष्ट करता है दैट टोटल इन एक्टिविटी की जो संपूर्ण इन एक्टिविटी है ब्रिंग्स इन डेथ तो वो क्या लाती है वो मृत्यु लाती है ही जस्ट वांट्स अस वो केवल ये चाहता है हमारे से टू कीप अवे फ्रॉम द मोनोटनस लाइफ की हम दूर रहे मोनोटनस लाइफ से यानी जो उबाऊ जो जीवन है जो उदास जिंदगी है उससे हम दूर रहें उसके बाद में अगला क्वेश्चन है वाई डू यू थिंक आंट जेनिफर्स हैंड्स आर फ्लटरिंग थ्रू हर वूल यानी आप क्यों सोचते हैं कि आंट जेनिफर के जो हैंड्स हैं वो काफ़ी फ्लटरिंग करते हैं थ्रू हर वूल से तो जानते हैं इसका आंसर Aunt Jennifer's, yeah, sorry, Aunt Jennifer is a weak and submissive lady. जो काफ़ी weak है और काफ़ी submissive है Submissive मतलब जो काफ़ी डरा हुआ होता है उसे बोलते हैं submissive, काफ़ी कमजोर और काफ़ी submissive है वो Her hands seems to have dominated over her in everything. और ऐसा लगता है ऐसा प्रतीत होता है कि to have dominated over her कि उन पर काफ़ी 
वो काफी डोमिनेटेड हैं यानी उनके ऊपर किसी का डोमिनेशन है इन एवरीथिंग हर एक चीज में यानी वो किसी के दबाव में है वो किसी के अंडर काम करती हैं वो किसी के दबदबे में है उसको कहते हैं डोमिनेशन शी डज अच्छा ये तो हो गया शी इज कन्फ्यूज एंड नर्वस वो काफी कन्फ्यूज भी है और काफी नर्वस भी है हर हैंड्स आर देर फोर शेकी इस कारण उनके हाथ वो काफी शेकी हो गए हैं काफी हिलते डुलते हैं फाइंड द नीडल दे फाइंड द नीडल हार्ड टू पुल और जब वो सुई से काम करती हैं वैन शी इज डूइंग हर एम्ब्रॉयडरी यानी जब वो कशिदाकारी कर रही होती तो सुई भी मुश्किल से उनसे निकलती है तो ये इस बात का सबूत है कि वो काफ़ी उन पर क्या किया गया है डोमिनेशन किया गया है चाहे से वो उनके हस्बैंड रहे हों उसके बाद में अगला क्वेश्चन है वाई हैज़ द मदर बीन कम्पेयर टू द लेट विंटर्स मून यानी जो माँ है उनकी तुलना की गई है लेट विंटर्स मून से वो क्यों की गई है देखिए इन विंटर सर्दियों में द स्काई इज ऑफन कवर्ड विद मिस्ट जो स्काई है वो कवर्ड होता है मिस्ट से धुंध कोहरा या ओस कहें उसको बोलते हैं द मून देर फोर लुक्स डिम और चंद्रमा इसलिए कैसा दिखता है काफी डिम दिखता है और काफी वैन दिखता है यानी कलरलेस दिखता है एंड सिकली और काफी बीमार सा लगता है द पोइटेस मदर टू लुक लाइक द विंटर्स मून और कवित्री की माँ भी ठीक विंटर्स मून की तरह ही दिखती है जैसे शरद ऋतु में चंद्रमा हो जाता है पैल पैल मतलब हो गया पीला सा एकदम निस्तेज वैन का मतलब वही कलरलेस हो गया सिकली मतलब बीमार सा या बीमार सी उनकी मदर मोर एवर इससे भी ज़्यादा विंटर इज ए सिंबल ऑफ और जो विंटर है वो किसका सिंबल है यहाँ पे ओल्ड एज का है दी मदर टू इज ओल्ड एंड वीक और उनकी माँ भी ओल्ड है और काफ़ी वीक है हैंस द कंपेरिजन इन एप्ट और जो कंपेरिजन है वो काफ़ी एप्ट है यहाँ पे